哈喽，大家好，欢迎回到 Tom Talk。很多拥有美国银行账户的人，在使用账户的过程中，都会遇到一个比较担心的问题，就是害怕自己的账户被封控。关于这一点，我之前也做了视频，详细的进行说明。如何避免封控？最主要的一点就是，资金不要快进快出，不要给陌生人转账，也不要轻易接受陌生人的汇款。这样就可以在很大程度上来避免风控啊、呃！有很多小伙伴在使用美国银行账户的时候，可能会遇到要频繁的去转账给其他人，或者说频繁的收其他人的这样一些汇款。这样的话，很容易被美国银行认为这样是有洗钱的一个嫌疑，因为洗钱的一个特征就是大量的资金。突然进入到一个账户中，然后又快速的流转到其他的很多个账户啊，这样是有很明显的一个洗钱的一个嫌疑的。所以说，为了避免因为转账而给自己造成的这种风控的风险，这里的话，今天给大家推荐一个非常非常好用的美国银行间的转账工具，这个转账工具就是 z e l l 最初是由富国银行、美国银行还有摩根大通这些银行联合起来搞的一个银行间的转账的一个工具，它是银行之间搞的一个工具，所以说你使用这个工具的话，被风控的概率是极低的。而且 z e l l 它本身的一个特点就是小额多频，就像国内的一些支付宝一样。用 z e l l 转账，它的优点有很多。首先，它是免费的；其次，它到账是秒到的；最后，它的转账金额的话，最高可以转两千五百美元。这个金额的话，对我们日常生活中的大部分场景是，呃，可以满足的。那么今天的话，我就会教大家如何去注册 z e l l 如何去。在自己的美国银行账户的里面去使用 z e l l 以及如何用 z e l l 去转账。啊，如果说你对以上这些问题感兴趣的话，请一定要观看到视频的最后。好，咱们打开 z e l l 的 App， 先注册一下账户。注册的时候这边需要输入手机号码，我这边输的是 Google Voice 也是可以的。好，然后同意下协议，进行下一步。好，这边的话去输一下你银行的名称。啊，比如说我这边有美国银行的账户，我直接就输 Bank of America。好，这边去在下面去选择一下美国银行。好，它这边会提示说美国银行已经内置在你的呃银行 app 里面了，所以说你只需要去下载美国银行的一个银行的 app 就可以直接去使用 z e l l 的账户。但有一些银行的话，比如说你在这边搜索这个银行，它是发现没有没有你这个银行啊、呃，所以说你在点击下面的看不到我的银行，然后在这边去输一下你的呃借记卡的一个卡号名字。呃，日期还有验证码这些，那、啊、我这边试了一下，中国的卡是不可以的，它必须要美国的银行账户才可以。好，我们现在到呃美国银行的 z e l l 的这个界面上面去跟大家介绍一下如何去操作。我们打开 app 之后，然后点击下面菜单的 Transfer z e l l 你如果是第一次登录的话，首先要对你 z e l l 进行一个初始的设置。设置的话很简单，你只需要去绑定一下你的手机号码或者说电子邮箱就可以了。下面的话带大家去演示操作一下，这里可以用电子邮箱，也可以用手机号码。好，这边去输一下我 Google Voice 的手机号码。好，下面去选择一下关联的一个账户，我这边关联的是借记卡账户，点击同意。好，这边可以看到它是不支持 VOIP 的这样一个虚拟的电话号码，所以 Google Voice 是不支持的。然后我这边再试一下 No Rolling 的号码支不支持绑定。哦，可以看出来 No Rolling 的一个手机号码也是不支持绑定的，所以说我们就只能去采用邮箱的方式去进行绑定。这边去输一下你的电子邮箱。好，输入完成之后也是点击同意。
好的，他会给你发一封验证的邮件到你的邮箱里面去。好，我们去输一下验证码。好，验证码输入完成，点击继续。好，这时候可以看到已经绑定成功了。也就是说，你可以用这样一个电子邮箱去呃接收别人的一个汇款。好，我们这边去测试一下这几个功能。首先，第一个 make transfer， 这个是账户之间的互相转账。好，我这边的话是一个信用卡的账户，我可以看到 from 的话就是从我的借记卡账户到我的一个信用卡账户，这样其实就是信用卡还款的一个操作。当然，如果你有多个借记卡的话，也可以在这个之间相互去进行一个转账的。那下面就输一下金额，这边就输一下金额。啊，下面的话日期。日期的话，你可以去选未来的日期，也就是说预约去转账啊、呃。比如说你有一个信用卡，信用卡的账单是十号，你就可以去呃预约十号去进行一个还款。好，接下来看下一个功能。那我们在操作的时候，有时候它会卡死在这里，就是你点这个 transfer。z e l l 的话，它突然会什么东西也没有。这个时候你可以把 App 退出，再操作一下。好，再重新去登录一下。啊、呃，当然有时候它也会提示这样一个，呃，不能够完成你的请求。这些的话都是因为你的一个网络可能不是太稳定，因为它是直连美国的。啊、呃，这个时候大家那个去登录的时候最好不要挂代理啊。现在不用挂代理也可以去国内去使用的。那如果你实在没办法要挂代理的话，一定要保持你 IP 的一个稳定，否则的话，它会对你的账户进行一个风控的，就是限制你登录，要打电话给美国银行的客服才能解除限制的。好，现在就已经可以看到 Zelle 的界面了。好，我们首先去看一下发送。发送的话，在这边你可以输入呃对方的 Zelle 账户。的一个，比如说名字啦、电话啦、电子邮箱啦，都是可以的。好，呃，输入他的名字之后，然后下面去输一下金额，这边可以去输一下金额。好，然后点击一下下一步，这边的话就是点击 send 就可以直接去发送了，非常的简单。而且它的到账的话也是秒到的，成功了之后钱会直接进到你绑定的一个银行账户里面去的。Zelle 它本身里面是。没有钱的，是没有余额的，他必须要钱是进到你绑定的银行账户。要求的话就是也是一样的，就是你向对方去要求一个付款。啊，这边一个功能就是一个 A A 制的一个评分付款了。比如说我们去吃饭，一共是三个人，总共是十块钱。然后选择一下你的收款的账户是信用卡还是借记卡，然后点击继续，我们就可以看到十块钱被分为三等份了，然后每个人是呃三点三三，然后点一下要求，这样的话就是呃对方你的好朋友就会收到你的一个收款的一个要求。这是简单的一个三个功能，一个发送，一个呃收款，还有一个 A A。然后在活动账户活动这里。我们可以看到之前的一些交易的一个记录。好，其实 z e l l 的使用过程话是非常非常的简单，注册的话也是非常非常的简单的。但前提的话是要你有一个美国银行的账户。好了，以上就是本期视频的全部演示。相信你通过这期视频一定学会了如何去注册以及使用 z e l l 如果说你在使用的过程中有什么疑问的话，也欢迎在屏幕下方给我留言。如果你喜欢本期的视频，欢迎点赞订阅。同时也不要忘记点开旁边的小铃铛，这样就能第一时间收到我视频内容更新的通知啦。那我们下期节目再见吧，拜拜。